ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஈவினிங் டைமில் டக்குன்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்நாக் கட்டாயம் செய்யலாம் முப்பதே நிமிஷத்தில் அதுக்கு கால் கிலோ பச்சரிசி மாவு இல்லைனா இடியப்ப மாவு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளையில் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து எள் சீரகம் இல்லைனா ஓமம் வேறு எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இரநூத்தம்பது கிராம் அரிசிக்கு பச்சரிசி மாவுக்கு ஒரு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்துருக்கேன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாய் வச்சுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் கிலோ மாவுக்கு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சோடனே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு வெள்ளை எல்லை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அடுத்து மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாவு சேர்க்கும்போது அடுப்பு வந்து சிம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் இப்போ தண்ணி பற்றாத போல் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு ஒரு டைம் நல்லா கிளறிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் கழித்து மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ முறுக்கு மாவுக்கெல்லாம் பிசைவோல் அந்த மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவு பாருங்கள் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டோம் இப்போ உடனே ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்லாபை நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த கால் கிலோ மாவை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து மூணு சைஸாக பிரிச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு சைஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்டு காமிக்கிறேன் நல்லா தின்னாக திரட்டிக்கணும் சைடிலலாம் உடையிற மாதிரி இருக்கும் அரிசி மாவு அப்படிங்கிறதுனால அது பிரச்சனையே கிடையாது கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா அந்த சப்பாத்தி மாவு சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரியே தின்னாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணத்துக்கு அப்புறமா நாலு உரங்களையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட பீட்ஸா கட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட இல்லாதனால நான் சோமாசா போடுற ஸ்பூன் இருந்துச்சு அதை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இடையில வந்து ஃபோக் வச்சு ரொம்ப அழுத்தமாக பண்ணிடாமல் மைல்டாக பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப் தேவையோ ட்ரையாங்கிள் ஷேப்போ இல்லை வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்போ அதை மேல கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதே போல் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக பண்ணி எடுத்துகிட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே ரெடி பண்ணிடலாம் டீ டைம் ஸ்நாக்காக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இந்த ஷேப்பை வந்து நான் ஓரங்கள்லாம் கட் பண்ணலை அதை வந்து உருண்டையாக்கி இதை வந்து ஸ்கொயர் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயில் வச்சுக்கலாம் ஆயில் வச்சுட்டு ஒரு ஒன்று ரெண்டுமா போ மெது மெதுவாக எடுத்து போடணும் பிளேட்டில் உள்ளதை எல்லாமே போட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி பதத்து போன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இப்படி பண்ணால் தான் கிறிஸ்பியாக வரும் மேலே வந்தோடனே திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெயோட சலசலப்பெல்லாம் அணங்கினதுக்கு அப்புறமா வெளியில் எடுத்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து சில்லி பவுடர் லாஸ்ட்டாக போடுறேன் காரத்துக்காக உங்களுக்கு என்ன தேவையோ இல்லை பெப்பர் இல்லை சாட் மசாலா இல்லை எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு நினச்சா கூட சும்மா கூட சாப்பிட்லாம் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ